அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைய இந்த பிராக்டிக்கல் யோகா என்பது நம்மளுடைய தேர்வுக்கு மட்டும் படிப்போம் என்பது தவிர்த்துவிட்டு நாம் இதை பற்றி சற்று ஆழமான செய்திகளை எல்லாம் உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே இந்த வகுப்பை நாம் விடுபட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக இன்றைய இறுதி நாளிலே நாம் கூடுதலாக இந்த வகுப்பை நாம் அமைத்திருக்கின்றோம் பொதுவாக இந்த பிராக்டிக்கல் யோகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஏன்சியன் டெக்ஸ்ட்ல நம்மளுடைய யோகிஸ் வந்து ரெண்டு தத்துவங்களை பிரதானமாக கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அதாவது தத்துவங்கள் நிறைய இருக்கின்றது அது குறிப்பா நம்மளுடைய யோகத்துறையோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை பார்க்கின்ற பொழுது தியரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் பிராக்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் பார்த்தோமானால் சாங்கிய தத்துவம் என்பது ஒரு தியரி பேஸ்டு இருக்கக்கூடியது அதே இது யோக தத்துவத்துல முதன் முதல்ல இந்த எல்லா பார்முலாவையும் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு சிஸ்டத்தை கொடுத்தது வந்து பதஞ்சலி அப்படின்னால பதஞ்சலியினுடைய யோகா டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு முந்தைய டெக்ஸ்டாக எடுத்துக்கிட்டு அது ஒரு பிராக்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த தத்துவங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் இது அமைந்திருக்கின்றது இந்த சாங்கிய தத்துவமும் சரி நம்மளுடைய யோக தத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரமும் சரி இது ரெண்டுமே எதை பற்றி பேசுகிறது அப்படின்னா லிபரலிசேஷனை பத்தி தான் பேசுது அதாவது அல்டிமேட் கோல் என்பது என்ன அப்படின்னா அந்த மேக்ரோ காஸ்மிக் கோல் இணைச்சியோடு அதாவது இறைவனோடு நம்மை ஒன்று கொள்வது பரமாத்மாவோடு இந்த ஜீவாத்மாவை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் ரெண்டுமே சொல்கின்றது அதே போல் ரெண்டுமே படைப்பு தத்துவத்தை பற்றி சொல்கின்றன படைப்பு தத்துவத்தை பற்றி இரண்டிலுமே ஒரே விதமான கருத்துக்கள் ஒரு ஒரு சில இடங்களிலே மட்டும் சில அதனுடைய கருத்துக்களிலே இருந்து சற்று அதாவது மாறுவது போல தோன்றினாலும் அது ஒரே விதமான தன்மையிலே அது அமைந்திருக்கின்றது அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் என்பது தியரிட்டிக்கல் பேஸ் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆனா தென் தமிழகத்துல தோன்றிய நம்மளுடைய திருமூலரை பார்க்கின்ற பொழுது அவர் நிறைய பிராக்டிக்கல் ஓரியன்டா சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா பட் திருமூ திரும்ப இதை பொறுத்தளவு பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தை பொறுத்தளவு அது பியூர்லி பிராக்டிக்கல் பேஸ்டு யோகா தான் எப்படி அப்படின்னா இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து அதை சொல்லுகின்ற பொழுது இயமம் நியமம் ஆசனம் பிரணய பிரணயாமம் தாரணை தியானம் சமாதி என்று சொல்கின்ற பொழுது அவர் குறிப்பிட்ட சில ஆசனங்களையோ பிரணயாமாவையோ அவர் குறிப்பிடவில்லை என்பதற்காக இது பிராக்டிக்கல் யோகா இல்லை என்பதை நாம் முடிவு செய்து விட முடியாது ஏன்னா அதாவது இந்த ராஜயோகத்தினுடைய முதன்மையான நோக்கம் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜீவ சமாதி என்ற அந்த உயர்ந்த அந்த சமாதி நிலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகக்கூடியதை பத்தி தான் இந்த பதஞ்சலி யோ யோக சூத்திரம் நம்மளுக்கு கொடுக்குது பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரம் நம்மளுக்கு உரை உரைத்துவது அதுதான் அதாவது அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கான அந்த யோக நிலையிலே செல்வும் போது நமக்கு எதெல்லாம் தடையாக இருக்கின்றது அதை எல்லாம் எப்படி நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற அந்த கருத்தை எல்லாம் தொடர்ச்சியாக பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்திலே பத பல பாதங்களிலே அது சம்பந்தமாக கொடுத்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அதைத்தான் நீங்கள் கடந்த வகுப்பிலே பார்த்தீர்கள் எனவே இந்த பிராக்டிக்கல் அப்படின்னு பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது முதல்ல சிலபஸ் நீங்க முழுமையா வந்து உள்வாங்கிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யோ யோகா பிராக்டிசஸ்ல இந்த கடையோக பிராக்டிசஸ் இருக்கு பத்தியா கடையோக பிராக்டிசஸ்ல ஃபுல்லா முழுமையா சொல்றது எதை பத்தி பேசுவாங்க அப்படின்னா ஆசனாஸ் பிரணயாமம் பிரத்திகாரா சாரி பிரணயாமம் ஆஹ் அதே வரைக்கும் முத்ராஸ் பிரணயாமம் செய்யும் போது செய்யக்கூடிய பந்தாஸ் இது பத்தி தான் அவங்க வந்து அதிகமா பேசுவாங்க ஆனா இங்க முதல்ல பாருங்க உங்களுடைய பிராக்டிக்கல் யோகால வந்து எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தோம்னா சட் கர்மாஸ் அதாவது சட் என்பது வந்து ஒரு ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு அந்த சட்டுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் என்று அதுக்கு பொருள் கர்மா என்பது எனி ஆக்ஷன் அது வந்து சட் கர்மான்னு சொன்னாலும் சரி சட் சட் கிரியான்னு சொன்னாலும் சரி கிரியாவுக்கும் அதே சேம் ஆக்ஷன் தான் கர்மாவுக்கும் ஆக்ஷன் தான் இந்த இடத்துல எந்த வேர்டு கொடுத்து எதுக்கு மீனிங் கேட்டாலும் கூட சட் என்பது ஆறு கிரியா என்பது தூய்மை செய்யக்கூடியது அதாவது எனி ஆக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுங்க இந்த சட் கருமால எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் டைப் ஆஃப் பியூரிபிகேஷன் டெக்னிக் இந்த சிக்ஸ் டைப் ஆஃப் பியூரிபிகேஷன் டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா இது எக்ஸ்டர்னல் பாடியில இருக்கக்கூடிய பியூரிபிகேஷனை பத்தி பேசுதா வள்ளுவர் சொல்கின்ற பொழுது புறந்தூய்மை நீரால் அமையும் அகந்தூய்மை வாய்மையால் அமையப்படும் என்று சொல்வார்கள் வாய்மை என்று உண்மை பேசுவதால் மட்டுமே அந்த அகந்தூய்மை அமையும் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஆனால் இந்த யோகத்திலே அதுவும் இந்த கடையோக பகுதியிலே பார்க்கின்ற பொழுது 
அவங்க அதிகமா வந்து இந்த சட்கிரியாவுக்கு சட்கர்மாவுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ஒவ்வொரு கிரந்த சமயதாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா கதையோக பிரதிபையா இருக்கட்டும் நீங்க எந்த இதை எடுத்து பார்த்தாலும் அதுல வந்து இந்த சட்கர்மாவை பத்தி பேசியிருப்பாங்க காரணம் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வந்து இந்த சட்கர்மாவை கொடுத்துருக்காங்க காரணம் நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை பியூரிபிகேஷன் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் அதனாலதான் இதை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க இதை பத்தி நம்ம விரிவா அதுல இருக்கக்கூடிய முத்ராசு பந்தாசு பிரணயமாசு எல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து இந்த சட்கர்மாவுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய இதுல நம்மளுக்கு சூரிய நமஸ்கார் சூரிய நமஸ்கார பொறுத்தளவு வந்து இதுல வந்து டுவெல் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம இந்த இது செய்யும் போது என்ன நம்ம உடம்புல என்ன விதமான மாற்றங்கள் ஏற்படும் இதுல என்னென்ன மந்திராஸ் இருக்குது ஏதாவது பர்டிகுலர் மந்திராவை கொடுத்துட்டு அந்த மந்திராவுக்கு என்ன எந்த ஆசனோட தொடர்புடையதுங்கிறத கேட்கலாம் பட் இதுவரைக்கும் அப்படி ஒரு பாயிண்ட்ல வந்ததில்லை பட் சூரிய நமஸ்காரம் பொறுத்தளவு பாடியில எந்த பர்டிகுலரா எந்த ஆர்கனை டியூன் பண்ணுது எத்தனை ஸ்டேஜஸ் அந்த மாதிரி ஏன்னா இது வந்து நேர்மறை நேரான உள்ள வினாக்கள் கேட்பது கொஞ்சம் சாத்தியக்கூறு கம்மி தான் அதனால கொஞ்சம் இன்டெரக்டா கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆசனாஸ்ல பார்க்கும்போது யோகா பாய்ச்சர்ஸ்ல பார்க்கும்போது ஸ்டாண்டிங் ஆசனாஸ்ல ஒரு குறிப்பிட்ட சில ஆசனாஸ் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து சிட்டிங் ஆசனாஸ்ல வந்து குறிப்பிட்ட சில ஆசனாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ப்ரௌன் போய்ச்சர்ல அதாவது உப்புறப்படுத்த செய்யக்கூடிய ஆசனங்கள்ல வந்து சில ஆசனங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து சுப்பைன் பொசிஷன் சொல்லக்கூடியதுல சில ஆசனங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பேலன்சிங் ஆசனாஸ் அதாவது பேலன்சிங் ஆசனால பார்க்கும் போது பொதுவா வந்து இந்த கருடு ஆசனா அதே மாதிரி திட்டிப்பு ஆசனா நடராஜ் ஆசனம் இதெல்லாம் வந்து பேலன்சிங் ஆசனம் இதை பத்தி என்னன்றதை நம்ம லேட்டர் சிலையில பாப்போம் பட் ஓவராலா முதல்ல ஒரு இத ஓவர் வியூ பாத்துவோம் அடுத்து பிரணயாமான்னு பார்க்கும் போது பிரணயாமால இங்க வந்து குறிப்பிட்ட சில பிரணயாமாவை அவங்க வந்து அஹ் பிரத் அவேர்னஸ் நார்மலா இருக்கக்கூடிய மூச்சை கவனிக்கக்கூடியது அதே மாதிரி செக்ஷனல் பிரீத்திங் செக்ஷனல் பிரீத்திங்ல வந்து கிளேவிக்கல் பிரீத்திங் அதே தொராசிக் பிரீத்திங் அடுத்து வந்து அப்டாமினல் பிரீத்திங் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா செக்ஷனல் பிரீத்திங்னு சொல்றது அடுத்து வந்து நாடி சுத்தி அதே மாதிரி சூரிய பேதனா உஜ்ஜயி சீத்தளி சித்காரி இதை பத்தி எல்லாம் நிறைய வந்து உங்களுக்கு உள்ள கொடுத்துருக்காங்க இதுல உங்களுக்கு மூணு மட்டும்தான் தெரியாது அந்த மூணை பத்தி நான் உங்களுக்கு தெளிவா விளக்கமா சொல்றேன் அதுல இருந்து கொஸ்டின் வந்தா நீங்க அதை புரிஞ்சுட்டு எழுது மற்றதெல்லாம் கூட ஓரளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நான் பின்னாடி வர சிலையில ஒவ்வொன்றையும் விளக்கம் சொல்றேன் ஆனா கடைசியில வரக்கூடிய இந்த மூணு பிரணயமாவும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பரிசுத்தம் இல்லாம இருக்கும் ஆனா அதை பத்தி நான் கொஞ்சம் விளக்கமாக இங்க சொல்லி விடுகிறேன் அடுத்து வந்து பிராக்டிசஸ் லீடிங் டு தி மெடிடேஷன் இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெடிடேஷன்ல வந்து என்னென்ன மாதிரியான மெடிடேஷன் அதாவது வந்து சோக மெடிடேஷன் பிரணவ மெடிடேஷன் அப்புறம் வந்து ஜப மெடிடேஷன் அது மாதிரி வந்து நிறைய மெடிடேஷன் டெக்னிக் பிரீத்திங் வச்சுட்டு மெடிடேஷன் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் விவாசன மெடிடேஷன் ஓம் ஓம் சாண்டிங் மெடிடேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிசஸ் இருக்குது அது யார் அந்த அந்த அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது நம்ம அடுத்த சிலையில பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பந்தாஸ் அண்ட் முத்ராஸ் இதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க எப்படின்னா எப்படி வந்து இந்த சட்கிரியாஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சோ அதே மாதிரி வந்து இதுல வந்து அதிகமா கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்குது அதுல முத்ரா என்னன்னா என்ன பந்தாஸ்னா என்ன நீங்க முத்ராவை படிக்கும் போது மற்ற அதாவது மத்த ஹதயோக டெக்ஸ்ட் படிக்கும் போதே வந்து ஒவ்வொரு இதுல என்னென்ன முத்ரா சொல்லியிருக்காங்க அந்த முத்ரா எதுல எத்தனை முத்ரா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற பத்தி நீங்க படிச்சிருப்பே பட் இருந்தாலும் இங்கவும் வந்து நம்ம லைட்டா ஒரு ஓவர் வியூ பாத்துருவோம் அப்புறம் அது போக சில முக்கியமான அஹ் அதாவது முத்ரா செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் ஆஹ் அந்த முத்ரால நம்மளுக்கு உடம்புல இப்ப தாடை முத்ரா அது மாதிரி விபரீத கரண முத்ரா அது செய்யும் போது நம்ம உடம்புல என்ன மாதிரியான பிசிலாஜிக்கல் பெனிஃபிட் வரும் இது வந்து கம்பைண்டா வந்து உங்களுக்கு தெரப்பி கொஸ்டின்ஸ்லயே நீங்க வந்து பிராக்டிகல் யோகா தெளிவா படிச்சுட்டு அப்படின்னா உங்களுடைய தெரப்பி ஓரியன்டட் வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்லயுமே நீங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து காண்டம்பரரி யோகி யோகி பிராக்டிசஸ் அப்படின்றது என்ன தற்காலத்துல அஹ் இப்ப என்ன விதமான யோக முறைகளை எல்லாம் பின்பற்றிக்கிட்டு வர்றாங்க யார் யாரு அதை வந்து பவுண்டர் பண்ணாங்க அப்படின்ற போது குறிப்பா வந்து எஸ் பி வியாசா பெங்களூர் உண்டு எஸ் பி வியாசா எச் நா எச் ஆர் நாகேந்திரா இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுடைய யோகி டெக்னிக் என்னென்ன அதே மாதிரி டிரான்ஸ்டெட் மெடிசன்ல மெடிடேஷன்ல வந்து மகேஷ் யோகியினுடைய மெடிடேஷன் என்னென்னது அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத பத்தி அதே மாதிரி வந்து பிகார் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகால இருக்கக்கூடியதுல என்ன யோகி டெக்னிக் கொடுத்துருக்காங்க இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த இந்த காண்டம்பரரி யோகி ப்ராக்டிசஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப வந்து இதுதான் சிலபஸ்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து சட்கர்மா ச
இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல யோகா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது இந்த சத்கர்மால என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா மொத்தம் வந்து சத்கர்மால அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்து ஒரு சத்கர்மா பத்தி ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டாங்க அந்த பேராகிராஃப் கொடுத்து அந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கும் போது சத்கர்மா உடைய கொஸ்டின்ஸ் தான் அந்த அஞ்சு கொஸ்டின்ல மேக்ஸிமம் எல்லாருமே அட்டன் பண்ணிருப்பாங்க யோகா பத்தி தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கர்ம இந்த சத்கர்மா அல்லது சத்திரியால முதல்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது வந்து இன்டர்னல் கிளென்சிங் டெக்னிக் அதாவது உள் உறுப்புகளை தூய்மை செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு கிரியா முறைகள் தூய்மை செய்யக்கூடிய ஒரு சுற்றி முறைகள் அதுல முதல்ல என்ன தெரியணும்னா உங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் கரெக்டா தெரியணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் வந்து நேத்தி அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் நேத்தி அடுத்து வந்து ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்கோம் தௌத்தி அதுக்கடுத்து தௌத்திக்கு அடுத்து மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பஸ்தி அதுக்கடுத்து நாலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நவுலி நவுலிக்கு எடுத்து கபாலபதி அஞ்சு லாஸ்ட் வந்து திராட்டகா இந்த இது வந்து இந்த ஆர்டர்ஸ் வந்து கரெக்டா ஸ்பெசிஃபைடா நீங்க நாவ வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது இதுக்கு அடுத்து இது ஒவ்வொன்றும் எந்த உறுப்போடு முதல்ல தொடர்புடையது அப்படின்றத நம்ம பாக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இப்ப வந்து இது இது கரெக்டா தெரியணும் நம்ம இந்த இது வந்து எந்த உறுப்பை தூய்மை செய்யக்கூடியது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப நேத்தி அப்படின்றது நேத்தி பாருங்க நேத்தி இங்க எங்க என்ன எங்க பண்றோம் அப்படின்னா அதாவது நேத்தி அப்படின்னு வாங்க வந்தோடனே உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் நாவத்துக்கு வந்தோம் ஜல நேத்தி அண்ட் சோத்திர நேத்தி அப்படின்னு இந்த தல அதாவது இத என்ன கொஞ்சம் இருங்க வரேன் அதாவது இந்த இடத்துல பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு தெளிவா இதை பத்தி நான் சொல்லிடுவேன் என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா நேத்தி என்பது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த நாசல் கேவிட்டி இருக்கு பத்தியா இந்த மூக்கு துவாரங்கள் இருக்கு பத்தியா அந்த மூக்கு துவாரங்களை கிளென்சிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன பயன்படுத்துறாங்கன்னா ஜல நேத்தி அண்ட் சூத்திர நேத்தி இது மட்டும் தான் சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்கிறதுனால மற்ற இதை பத்தி நம்ம பேச தேவையில்லை இதை பத்தி நான் பின் பின்னாடி வர ஸ்லைட்ல முதல்ல நீங்க என்ன தெரியணும்னா நேத்தி அப்படின்னா நம்மளுடைய மூக்கு துவாரத்தை தூய்மை செய்யக்கூடிய நேசல் கேவிட்டிய கிளென்சிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு முறை அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் அதுதான் நேத்தி அப்படின்னு வந்தவுடனே உங்க மனசுல ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டிய விஷயம் அதுதான் அடுத்து வந்து தௌத்தி அப்படின்னு வந்தவுடனே தௌத்தி அப்படின்னு வந்துட்டோம்னா இது வந்து என்ன அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் அதாவது கிளென்சிங் ஆஃப் தி டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் இப்ப வந்து தௌத்திய பொறுத்தளவு வந்து நீங்க தௌத்தின்னு வந்தோடனே ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டியது வந்து தண்ட தௌத்தின்னு வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த கிளாத்த வந்து நம்ம என்ன ஒன் மீட்டர் அளவுல கிளாத் இருக்கும் அது கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்லயும் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள விட்டு அது அது என்ன எந்த இடத்த வந்து ஆக்சுவலா கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ணுது அப்படின்னா ஜிஐ ட்ராக் சொல்றோம்ல டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் அந்த இடத்த அந்த இடத்த கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ண கிளீன் பண்ணக்கூடிய ஒரு முறைக்கு பேர் தான் தௌத்தி இத கரெக்டா பாயிண்ட் நான் வச்சு அடுத்து வந்து நவுலி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அப்டாம்னா மசாஜ் பண்ணக்கூடிய அப்டாம்னன் மசில்ஸ நல்ல ட்யூன் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடியதுக்காக பண்ணக்கூடியது தான் இதுல வந்து மூணு விதமான டைப் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி வாமன தௌத்தி தட்சமன நவுலி இதெல்லாம் பின்னாடி வரும் அப்புறம் நவுலி சாலனா நவுலி சாலனால உங்களுக்கு இதுல கொடுக்கல அதாவது சிலபஸ்ல நவுலி சாலனா ஸ்பெசிபிக்டா கொடுக்கல பட் நவுலின்னு வந்ததுனால அதுல இன்க்ளூடிங் இது வரலாம் அது வந்து ரொட்டேட்டிவ் மூவன் ரைட் அண்ட் லெப்ட் சைடு ஆல்டர்னேட்டிவ் சைடு அதை மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடியது அடுத்து வந்து இந்த பஸ்தி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இது வந்து கோலன் கிளினிக் இந்த நல்ல பாயிண்ட்டுக்கு பாத்துங்க இது வந்து கோலன் கிளினிக் இது ஆனஸ் பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனஸ் பாயிண்ட் அந்த மலக்குடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகளை எல்லாம் அந்த க மலக்குடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை எல்லாம் வெளியேற்றக்கூடியது இது வந்து ஆதி காலத்துல இதை எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா தாமரை தண்டு எடுத்துட்டு அந்த தாமரை தண்டை வந்து ஆனஸ் பாயிண்ட்க்கு உள்ள வச்சுட்டு ஆற்று நீரில உள்ள நிற்கும் போது அந்த தண்ணி உள்ள சட் பண்ணி உள்ள இழுத்து அது வழியா வந்து அவங்க கழிவு பொருளை ஃபுல்லா வெளியேற்றிருக்காங்க ஆனா இப்ப வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப எளிமையா செய்யக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப அதுக்குன்னு ஒரு குழுவை விற்கிறாங்க அந்த குழுவையில வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் இது மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து கரெக்டா ஆனஸ் பாயிண்ட்ல உள்ள சொல்லிக்கிட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா உள்ள போயிடும் அப்புறம் மறுபடியும் நல்லா அது அது நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு ஆசன ஆசை நல்லா பண்ணிட்டு திருப்பி நம்ம வந்து மலக்கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றிக்கிற முடியும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு அடுத்து கபாலபதி அப்படின்னா இந்த கபாலபதிய பொறுத்தளவு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரிய வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா கபாலம் அப்படின்றது வந்து இந்த எதை குறிக்குது அப்படின்னா அந்த ஃப்ரண்டல் லூப்பை குறிக்குது பதி என்பது ஒளிபெறுத அதாவது லைட் அதுக்கு
இப்ப வாமன தௌத்தி வாமனம் அப்படின்னா வாம வாமிட் எடுக்கிறது வாமனம்னா வாமிட் எடுக்கிறது இமீடியட்டா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் இது வந்து தௌத்தின்றது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் தௌத்தின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஜிஐ டிராக் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உணவுக்குழல் பாதையை தூய்மை செய்யக்கூடியது அப்ப தண்ணி குடிச்சிட்டு சலைன் வாட்டர் வாம் சலைன் வாட்டர் நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நம்ம வந்து குடிச்சிட்டு அதை வந்து நம்ம வாமிட்டிங் எடுக்கக்கூடிய ஒரு முறைக்கு பேர் தான் வாமன தௌத்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வாமன தௌத்திக்கு வந்து வாமனம் அப்படின்ற அந்த வேர்டை பிரிச்சு பார்க்கும்போது அதனுடைய சான்ஸ்கிரிட் மீனிங் அப்படின்னா டு வாமிட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதனாலதான் அது வாமன தௌத்தின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சான்ஸ்கிரி சான்ஸ்கிரிட் வேர்டை பொறுத்தளவு யோகால நிறைய நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க எதெல்லாம் எங்கெங்கே படிக்கிறோம் அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை வந்து நீங்க எக்ஸாம்ல வந்து பொறுத்துக்களோ இல்ல ஏதாவது கொஸ்டின்ல வந்து ஒரு சில இதுக்கு நம்மளுக்கு அர்த்தம் தெரியாட்டாலும் ஒரு சில இதுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்து வாமன தௌத்தில ரிமூவ் தி அன்டைஜிஸ்டட் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்டொமக் லைனிங் அதாவது பொதுவா வந்து இது வந்து அது அன்டைஜிஸ்டட் ஃபுட்டு மெயினா கிடையாது ஓவரா மீக்கோஸ் மெம்பரைனுடைய இது இருக்கும் போதோ இல்ல ஓவரா ஆசிட் பேலன்ஸ் இருக்கும் போது ஆசிட் வந்து உள்ள செக்ரீஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் போது அந்த டயத்துல வந்து நம்ம இது வந்து என்ன வெறுவகத்துல தான் இது பண்ணுவோம் அதாவது எம்டி ஸ்டொமக்ல தான் இது பண்ணுவோம் அப்படி ப்ராக்டிசஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸஸ் இருக்கக்கூடிய மீக்கோஸும் சரி எக்ஸஸா இருக்கக்கூடிய ஆசிட் எல்லாமே என்ன ஆகும் வாமிட் பண்ணும் போது அந்த வாமிட் மூலமா வெளியே வந்துடும் ஏன்னா தண்ணி நல்லா ஃபுல்லா குடிக்கும் போது அது வந்து எங்க போயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வயிற்று பகுதியில தான் போய் தேங்கும் ஸ்டொமக்ல இருக்கும் அப்ப ஸ்டொமக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையில்லாத அந்த இதையெல்லாம் என்ன ஒண்ணு கியூர் கியூர் ஏதாவது கிளீன் பண்ணி அது வெளியே கொண்டாந்து வாமிட்டா கொண்டாந்து கொடுத்துரும் அது மாதிரி கிளாத் பண்ணும்போது என்ன எஃபெக்டிவானது கிளாத் உள்ள போய் இருந்த உடனே அந்த கிளாத் என்ன ஒண்ணும் அப்படின்னா அந்த அப்டமின் ரீஜியில இருக்கக்கூடிய லேயர்ல இருக்கக்கூடிய அதை ஃபுல்லா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிடிச்சி அப்படி இழுக்கும் ஏன்னா அந்த காட்டன் கிளாத் தான் அந்த கிளாத் உள்ள நம்ம இது பண்ணுவோம் அந்த கிளாத்த உள்ள இழுக்க இழுக்க அந்த ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா இதாயிரும் வெளியில இழுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளீட்டா வந்த பிறகு பார்த்தோம்னா அந்த லேயர்ல அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து எல்லோ கலர்ல அப்படியே படிஞ்சிருக்கும் பார்த்தோம்னா அந்த அளவுக்கு ஏன்னா அதெல்லாம் கியூ அதெல்லாம் நம்ம கிளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பொதுவாகவே இந்த நிறைய டிசீஸ வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட இருபது வகையான டிசீஸ் சொல்றான் இந்த வாமன தௌத்திக்கு மட்டுமே இருபது வகையான நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த வாமன தௌத்திக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க வாமன தௌத்தி பண்றது ரொம்ப ஈஸி இதே இது வந்து தண்ட தௌத்தி பண்றோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் யாராவது ஒருத்தவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண மட்டும் வச்சு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்புறம் அக்கார்டிங் டு தி எயிட்டீன் செஞ்சுரி ஆஃப் கிரந்த சமீதா இது வந்து டிவைடட் இன் டு போர் பார்ட் இது வந்து நாலு பகுதியா இதை பிரிக்குது இத வாமன தௌத்திய அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்தர் அதாவது இன்டர் அந்தர்னா அந்தர் அப்படின்னா இன்டர்னல் அர்த்தம் அடுத்து தண்ட தௌத்தி அப்படின்ற அந்தர் தௌத்தி இதுக்கு பேரு அடுத்து தண்ட தௌத்தினா அப்படின்னா டீத் அப்படின்றத வச்சுட்டு பண்றது டீத்ல கிளீன் பண்ணக்கூடிய மெத்தடு அடுத்து வந்து கிரித் தௌத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தௌத்தினா என்னன்னா கார்டியாக் அதாவது செஸ்ட் ரீஜியன்ல இருக்கக்கூடிய பகுதியை பத்தி அது கிளீன் பண்ணக்கூடியது ஆனா இருதயத்தை நம்ம கிளீன் பண்ண முடியாது அதை பத்தி கொஞ்சம் லேட்டரை நம்ம பார்ப்போம் அது எப்படி என்ன மாதிரியான அந்த கிளீனிங் டெக்னிக் அப்படின்றத பார்ப்போம் அடுத்து வந்து மூல சோதனம் அப்படின்றது வந்து ரெக்டல் கிளீனிங் பண்ணக்கூடியது ஸோ இதுதான் இப்ப தவித்தி இது தவித்தி பாருங்க வாமன தவித்தி இப்படிதான் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு சலைன் வாட்டர் குடிச்சிட்டு நம்ம வந்து வாமிட்டிங் எடுக்கக்கூடியது ஏன்னா இந்த இந்த வேர்டு ஃபுல்லா நீங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்தர் தவுத்தியில பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் டெக்னிக்ல பார்க்கும்போது இதுல வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க இதனுடைய ப்ரொசீஜர் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்தர் தவுதி இஸ் ப்ரொசீஜர் இன் விச் த இன்டீரியர் ஆஃப் தி பாடி இஸ் கிளீன் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இட் இஸ் ஃபுல்லோ ஃபோர் டைப் இதுல சொல்றாங்க அதுல வந்து பட்டாச்சாரா அப்படின்ற ஒரு தவுத்தி இருக்கு அடுத்து வந்து வாரிசாரா அப்படின்ற ஒரு தவுத்தி இருக்குது இது வந்து சங்க பிரச்சனா இருக்கு பத்தியெல்லாம் அதே மாதிரி தான் இந்த சங்கல் பிரச்சனாவுக்கு இதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா இதுல வந்து பதினாறு டம்ளர் தண்ணி குடிப்போம் அப்புறம் மறுபடிக்கு சில ஒரு நாலு ஆசனாஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஆசனாஸ் முடிஞ்ச பிறகு திருப்பி வந்து டாய்லெட் போற சென்சேஷன் இருந்துச்சுன்னா டாய்லெட் போயிட்டு திருப்பி அகெயின் வந்து மறுபடிக்கும் வந்து அந்த ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி குடிப்போம் திருப்பி அகெயின் மறுபடிக்கும் ஆசனாஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஆறு முறை
இதுக்கு பிறகு அக்னி சார கிரியா ஆனா இந்த அக்னி சார கிரியா பண்ணும் போது ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அல்சர் உள்ளவங்க பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணினா கூட டெய்லி நெய் அல்சர் உள்ளவங்க பண்ணக்கூடாது அக்னி சார கிரியா எப்பெல்லாம் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றீங்களோ அப்ப டெய்லி வந்து உணவுல கண்டிப்பா நெய் எடுத்துக்கிட்டோம் வெண்ணெய் நெய் அது மாதிரி பொருள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படி பாடி கூலிங் ஆகும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வராது இல்லைன்னா வந்து பித்த உடம்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாகி பித்தம் தொடர்புடைய நோய்கள்லாம் நம்ம உடம்புல வர ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து வந்து பகிஷ்கிருதா அப்படின்றது அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கிளீனிங் தான் இது எல்லாமே வந்து அந்தர் தௌதின்றது வந்து இன்டர்னல் கிளென்சிங் டெக்னிக் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து கிரீட் 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 தௌதி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அதாவது கிரீட் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹார்ட் கிளீ கிளென்சிங் அப்படின்றதான் பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் கிளென்ஸ் தி ஹார்ட் ஹார்ட்டை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி இன் கிரீட் தௌதி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் ஆர் எக்ஸ்பிளைன்டு which helps in cleansing the stomach stomach ah vandu wash panna koodiya adukkanal ana heart ah neradiya panna mudiyadha ana actually inda treat abindra vaarthai kuduthu adu edu edha clean pandrathu abdin ketana actually unmaiyile heart cleansing dhaan ana but adha panna mudiyadha ana nama abdominal wash pandrom adha dhaan vandu idanudaiya anda neradiya anda vaarthai idhila vandu motha vandu treat la vandu moonu type of irukku onnu vandu tanda tanda andra vandu cloth vach panna koodiyadhu aduthu vandu mana மன தௌதி அப்படி இல்லைன்னா வியாக்ரா தௌதி குஞ்சலி குஞ்சலி கிரியான்னு சொல்லி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இந்த குஞ்சலி கிரியா எல்லாம் இதுல இந்த இந்த இதுல வருது இதுக்கு மூணு பேர் இருக்கு மொத்தம் அதாவது வந்து மன தௌதி ஆர் ஜல தௌதி ஆஹ் அடுத்து வந்து வியாக்ரா வியாக்ரா ஆஹ் அப்புறம் இல்லைன்னா குஞ்சலி கிரியா இதெல்லாம் இதுக்கு இத பெயரை கொடுத்து இதுக்கு என்ன சேம் ரிலவெண்ட் இருக்கக்கூடிய பெயர் கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் அடுத்து வந்து வஸ்திர தௌதி வஸ்திர தௌதி தான் கிளாத் வச்சு பண்ணக்கூடியது சூத்திர சூத்திர நேத்தி சூத்திர தௌதியும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிரீட்ல வரக்கூடியது அடுத்து இந்த மூல சோதனம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ரெக்டத்தை இது முதல்ல வந்து என்னன்னா எதை பார்த்தாலும் அது எதை கிளீன் பண்றதுன்னு பாத்துங்க இப்ப கிரீட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது வந்து ஹார்ட்டை கிளீன் பண்றது அதாவது அப்டாம்ல வாஷ் பண்ணக்கூடியதுன்னு சொன்னாங்க பாக்கி இது வந்து ரெக்டம் ரெக்டத்தை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணக்கூடிய மெத்தடு இதுல வந்து ஆக்சுவலா இந்த கிளாத் வாஷ் யூஸ் இன் வஸ்திர தௌதி ஆர் சூத்திர தௌதி Uh, should be a uh, uh, finally uh, woven the cotton it should be clean and the cotton and the, and the cloth eppadi irukuma it should be clean new pulsa irukano sterilize panna patta da irukano oru thonga use pannadha innoru thonga adu use panna koodadhu nama ipa nama nama vandu adu personal ah than use pannanum appra vandu idu vandu synthetic material la irukka koodadhu appdin sollirukanga ena idu vandu aaramba kala kadathila yoga la panna bodhu indha synthetic material la appa kedaiyadhu ஆனா இப்ப சிந்தடிக் மெட்டீரியல் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து யோகால என்ன பலன் இருக்கோ அது கிடைக்காது அதனால அவங்க என்ன பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்களோ அந்த கிளாத் நம்ம யூஸ் பண்ணா தான் அது ஏன்னா அந்த சிந்தடிக் மெட்டீரியல் வந்து உள்ள அப்டாமின் ரீதியில போய் அந்த அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த வேஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து அப்சோ அதாவது இழுக்காது ஆனா கிளாத் வந்து காட்டன் கிளாத் என்ன ஒண்ணும் அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி எண்ணெய் இழுத்து அப்படியே திருக்கி கொண்டு வருது பத்தியில அது மாதிரி அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா வந்து அது வெளியில வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து த கிளாத் சுட் பி அட்லீஸ்ட் ஒன் மீட்டர் இன் லென்த் அதாவது ஒன் மீட்டர் வந்து மினிமம் லென்த் இருக்கணும் ஆனா அந்த மேக்சிமம் லென்த் மினிமம் ஒன் மீட்டர் மேக்சிமம் லென்த் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ இது வந்து ஒவ்வொரு டெக்ஸ்டுக்கு வேரியேஷன்ஸ் ஆகும் ஆனா இந்த கிளாத்த பொறுத்தளவு என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளா வந்து அவங்க உடைய இப்ப எக்ஸாம்பிள் பார் வந்து எனக்கு வந்து இப்ப ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இல்ல சில பேருக்கு ஒன் ஒன் மீட்டர் ஓகே அப்படின்னா இது எதை பொறுத்த அப்படின்னா அவங்களுடைய முதல் ஒரு தடவை பிராக்டிஸ் பண்ண போகும்போது அது எந்த அளவுக்கு கிளாத் உள்ள போகுது அது அப்டாமனுடைய கொள்ளளவு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த கிளாத்தினுடைய அளவை நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது யாரு பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதாவது தௌத்தி இந்த இந்த பர்டிகுலரா தௌத்தி நான் டோட்டலா சொல்றது இந்த இடத்துல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது தௌத்தி சுட் நாட் பி பிராக்டிஸ்டு இன் ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டொமக் அதாவது ஸ்டொமக் ஆர் இன்டஸ்டின் அல்சர் வயிற்றுலையோ இல்லை இன்டஸ்டின்லயோ அல்சர் இருக்கவங்க பண்ணக்கூடாது அப்புறம் ஹெரீனியா குடல் இருக்கிறவங்க இருக்கிறவங்க பண்ணக்கூடாது அடுத்து வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க பண்ணக்கூடாது அடுத்து வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கவங்க பண்ணக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து யாரு பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது இந்த தௌத்திய பொறுத்தளவு யாரு பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் தௌத்தி கிரியா ஏன் இதை பத்தி சொல்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிரியாவுமே அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா தெரியும் முக்கியமான பெனிஃபிட்ஸ் தெரியும்
அதனால வந்து எக்ஸஸ் மீக்கோஸ் மெம்பரை எக்ஸஸ் மீக்கோஸ் செக்ரீஷன் எல்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் வெளியே போகும்போது அந்த இடம் வந்து நல்லா கியூர் ஆகும் இது யா இந்த இதனுடைய அந்த பெனிஃபிட்ஸ் யாரு ரெஃபர் பண்றா அப்படின்னா கதையோக பிரதிபிகையில இதை நோட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதனால வந்து டுவெண்ட்டி டைப் ஆஃப் டிசீஸ கியூர் பண்ணக்கூடிய அற்புடம் அற்புதமானது வந்து இந்த தௌத்தி கிரியா ஆஹ் அதுக்கு ஏத்தாப்புல நம்ம பிராக்டிசஸ் பண்ணலாம் அடுத்து இந்த தண்ட தண்ட தௌத்தி அப்படின்றது இஸ் யோகி பியூரிபிகேஷன் டெக்னிக் டிசைன் டு ரிமூவ் எக்ஸஸ் பைல்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்டொமக் அண்ட் எக்ஸஸ் மீக்கஸ் சோ இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது தான் இது ஆக்சுவலா வந்து ட்ரெடிஷனலி அவங்க வந்து இந்த தண்ட தௌத்தி எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பை த்ரெட்டிங் அதாவது வந்து த்ரெட்டிங் ஆஃப் லோட்டஸ் லோட்டஸ் உடைய அந்த இது அப்படி இல்லைன்னா அந்த பனானா ஸ்டெம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பனானா ஸ்டெம்மை வந்து உள்ள விட்டு அதை பண்ணிருக்காங்க அந்த டவுன் தி த்ரோட் இந்த மெத்தட் வந்து ஸ்டில் இப்ப யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த மாடர்ன் வே ஆஃப் பிராக்டிசஸ்ல தண்ட தௌத்தி இஸ் யூஸ் இன் தி கத்திட்டர் கத்திட்டர் யூஸ் பண்ணி இதை சொல்லுவாங்க ஆனா நான் ஏற்கனவே இந்த இடத்துல சொல்லும் போது ஏதோ தவறா சொன்ன மாதிரி எனக்கு நாவும் இருக்குது அதாவது தௌத்திய பொறுத்தளவு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த தண்ட தௌத்தி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சாரி தண்ட தௌத்தி அப்படின்றது வந்து கத்திட்டர் வச்சு பண்றது ஆஹ் அதாவது வாமன வாமன தௌத்தி வாட்டர் வச்சு பண்றது அப்புறம் இன்னொரு தௌத்தியில சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் குறிப்பா வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த கிளாத் யூஸ் பண்ற தௌத்திக்கு பேர் வந்து அதாவது கிளாத் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னாவே அது வந்து என்னது அப்படின்னா இந்த வஸ்திரம்னு சொல்லுவாங்க வஸ்திர தௌத்தி வஸ்திரம் வஸ்திரம் இறை சாமிக்கு எல்லாம் கடை கட்டும் போது வஸ்திரம் கட்டிட்டாங்களான்னு கேட்பாங்க இந்த வஸ்திரம்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா துணிய குறிக்கக்கூடியது அப்ப அது வஸ்திர தௌத்தின்றது இந்த வார்த்தையை கொஞ்சம் தயவு செய்து மறந்துடாது ஏன்னா இந்த வார்த்தையை அங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தப்பு பண்ணக்கூடாது அதனால திரும்ப திரும்ப இந்த வார்த்தைகளை நீங்க சொல்லி சொல்லி பாருங்க சோ அதைத்தான் பயன்படுத்தி இங்க செய்யக்கூடியது அடுத்து வந்து இன்னொன்னு வந்து லாகு சங்க இது வந்து இப்ப உங்களுடைய இதுல கொடுத்துருக்காங்க லாகு சங்க சங்க பிரச்சனா அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் தப்பா இருக்குது இதுல கரெக்ட் இங்கிலீஷ்ல கரெக்ட் இதுல தமிழ்ல தப்பா இருக்கு லாகு சங்க பிரச்சனா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இதுக்கும் இந்த சங்க பிரச்சனா பண்ற மாதிரி தான் உடம்ப வந்து கிளஞ்சிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் தான் ஆனா இந்த லாகுக்கு இந்த லாகு சங்க பிரச்சனாவுக்கும் சாதாரண சாதாரண சங்க பிரச்சனா வந்து இருங்க நான் சாதாரண சங்க பிரச்சனா முதல்ல சொல்லிடுறேன் இதான் சாதாரண சங்க பிரச்சனா இதுல என்ன அப்படின்னா ஒன்ஸ் டு ட்ரிங்க் அபவுட் சிக்ஸ்டீன் கிளாசஸ் ஆஃப் வாட்டர் வாம் சலைன் சலைன் வாட்டர் இந்த வாட்டர் எந்த வாட்டர் கேட்பாங்க வாம் சலைன் வாட்டர் வாம் இருக்கணும் வாம் வாட்டரா இருக்கணும் சலைன் வாட்டரா இருக்கணும் அண்ட் சுட்டு எவகேட் இட் த்ரூ தி பவுல்ஸ் அந்த பவுல்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வந்து அந்த வாட்டரை வந்து வெளியே கொண்டு வரணும் அது வந்து இன்சியலி ட்ரிங்க் தி டூ கிளாசஸ் ஆஃப் சால்ட் வாட்டர் குயிக்லி ரெண்டு ரெண்டு டம்ளர் வந்து குயிக்கா குடிச்சிடணும் அப்புறம் இன் சிட்டிங் பொசிஷன் இது வந்து அமர்ந்து தான் இந்த தண்ணியை குடிக்கணும் அட் ஆப்டர் ஹேவிங் தி கன்சூம்ட் டூ கிளாசஸ் ஆஃப் சால்ட் வாட்டர் ஒன் சுட் பி பெர்ஃபார்ம்ட் ஏ சீரியஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஆசனாஸ் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ஆசனாஸ் இருக்கு பத்தியா அதாவது கேட்பாங்க இந்த சங்க பிரச்சனால ஏன்னா சங்க பிரச்சனை அவங்களுக்கு தனியா கொடுத்துருக்காங்க அத சங்க பிரச்சனால வந்து பார்த்தோம்னா அந்த தண்டாசனா அப்புறம் வந்து திரியா தடாசனா அதுக்கு அடுத்து வந்து கதி கதி சக்ராசனா அப்புறம் திரியா புஜங்காசனா அடுத்து வந்து உதரா கர்சனாசனா இந்த ஆசனங்கள்லாம் நீங்க வந்து அந்த தண்ணி குடிச்ச உடனே பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் இது எத்தனை தடவை பண்ணணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் பண்ணணும் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப இதை வச்சுட்டு இத லாகு லாகு சங்க பிரச்சனா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வேரியஸ் பாருங்க லாகு சங்க பிரச்சனா அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஷார்ட் ஆர் லைட் சங்க பிரச்சனா ஏன்னா வந்து அந்த இதுல வந்து தண்ணி எத்தனை டம்ல குடிச்சாங்க சிக்ஸ்டீன் கிளாசஸ் ஆஃப் வாட்டர் இங்க வந்து அது குறையுது அதனாலதான் அதுக்கு பேர் வந்து ஷார்ட் ஆர் லைட் சங்க பிரச்சனா இதுல வந்து அந்த வாட்டர் லெவல குறைச்சுக்கணும் இட் இஸ் வேரியன்ட் ஆஃப் ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் சங்க பிரச்சனா In this practice, roughly about the 6 classes of saline water uh, is taken orally. Uh, Instead of that, that is the same thing as you have to do 12 classes of water. That is the same thing as you have to do 6 classes of water. Then the same series of asana success is uh, to be done in the same thing as you have to do in the same thing as you have to do in the same thing as you have to do in the same thing as you have to do. சங்க பிரச்சனாலையும் பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் வந்து வாட்டர் தான் அதே சேம் மட்டும் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் சேம் தான் அடுத்து பார்த்தோம்னா நேத்தி நேத்தி அப்படின்னாவே வந்து இமீடியட்டா நம்மளுக்கு வந்து நே தண்ணியை வச்சு பண்ணக்கூடியது வாட்டர் வச்சு பண்ணக்கூடியது அது வந்து
உள்ள உள்ள பகுதியை தூய்மை செய்வதற்கும் அது யூஸ் ஆகும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த சூத்திர நீத்தி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா இது கத்திட்ட மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அத மூக்குல விட்டுட்டு அது மூக்கு வழிய விட்டுட்டு அப்புறம் தொண்டை வழிய உள்ள இழுத்துட்டு நல்ல இந்த மாதிரி வந்து ரப்பிங் பண்ணணும் ஒரு அதாவது வந்து ரெண்டு மூக்குலயும் விட்டுட்டு எடுத்துட்டு கூட ஒரே டயத்துல எப்படி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா சிங்கிள் சிங்கிளா ஒவ்வொரு மூக்கா விட்டுட்டு நம்ம அந்த மாதிரி ரப்பிங் பண்ணும் போது இந்த நாஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூச்சு குழாய் பகுதி அமைந்திருக்கு பகுதியில வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல அது கியூர் ஆகுறதுக்கு தேவையில்லாத கழிவுகள் எக்ஸஸ் மீக்கஸ் கழிவுப் பொருட்களை எல்லாம் வெளியேற்றுவதற்கு அது பயன்படுது அதுல வந்து அதாவது சூத்திர அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அந்த சான்ஸ்கிரிட் வேர்டுக்கு மீனிங் அப்படின்னா த்ரெட் அப்படின்றதான் பெயர் த்ரெட் த்ரெட்னா அந்த அது சூத்திரம் அப்படின்றதுக்கு த்ரெட் சான் சான்ஸ்கிரிட் வேர்டர் கே கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து கபாலபதி கபாலபதியிலே இப்ப நம்ம கபாலபதி அப்படின்றது நம்ம ஒண்ணுதான் பார்ப்போம் ஆக்சுவலா கபாலபதியில நிறைய கபாலபதி இருக்கு நம்மளுக்கு இதுல வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கபாலபதி இசிய ஏன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ்ல இதை குடிச்சிருக்காங்க கபாலபதி மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டு போக கூடாது கபாலபதியே வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சக்ரியா இதை வந்து சில பேர் பிரணயமாலையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க கபாலபதி பிரணயமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா அதான் இது மெயின்லி வந்து கபாலபதி தான் ஆனா பிரணயாம கோவில்ல பெனிஃபிட்ஸ் அது கொடுக்கும் இட் மீ இது என்னது விச் மீன்ஸ் இட் இட் இஸ் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் கிளஞ்சிங் டெக்னிக் தட் ரிமூவ் தி டாக்ஸிக் ஏர் அண்ட் டாக்ஸின்ஸ் ஃப்ரம் தி பாடி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஏன்னா இந்த கபாலபதி அப்படின்றது வந்து தூய்மை செய்யக்கூடியதா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸினை வெளியேற்றக்கூடியது அடுத்து இந்த கபாலபதிக்கு இந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க இது வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு இந்த கபா அப்படின்றதுக்கு என்ன அப்படின்னா போர் ஹெட் அப்படின்றது மண்டையோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல சொன்னா அடுத்து பதி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சைன் அதாவது சன் சைன் அப்படின்னா ஒளிபெறுதல் மண்டையோடு ஒளிபெறுதல் அப்படின்னா மண்டையோடு ஒளிபெறுதல் இல்லை இந்த மண்டையோட்டுக்கு உள்ள போர் ஹெட்டுக்கு உள்ள என்ன இருக்குன்னா பிரெயின் செல்ஸ் இருக்குது அப்ப பிரெயின் செல்ஸ் வந்து நல்ல ஆக்டிவேஷன் ஆகும் மெமரி பவர் இம்ப்ரூவ் ஆகும் பிரெயின் செல்ஸ் வந்து நல்ல ஆக்டிவா ஒர்க் பண்ணும் நிறைய பிராண சக்தி அந்த இடத்துக்கு போகும் அதனாலதான் வந்து கபாலபதியில கபாலபதியை பொறுத்தல ஒரு கொஸ்டின் நீங்க ரொம்ப முக்கியமா நினைச்சிருக்கணும் அதாவது இந்த இடத்துல போர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்கலேஷன் மட்டும்தான் இந்த போர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்கலேஷன் நாட் இன்ஹலேஷன் இந்த எக்ஸ்கலே இன்ஹலேஷன் கிடையாது போர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்கலேஷன் இப்ப பாருங்க எல்லாம் கண்ணை மூடிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த போர்ஸ்ஃபுல் தான் பண்ணுவோம் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஆஹ் மூக்கு வழியா மூச்சை இழுக்கிறோம் அதை கேட்கலாம் இன்கேல் வந்து எது வழியானா மூக்கு வழியா இழுக்கிறோம் அதே மாதிரி எக்ஸ்கேலும் அதே வழியா மூக்கு வழியை தான் வெளியிடுறோம் அந்த எக்ஸ்கேல் பண்ணும்போது போர்ஸ்ஃபுல்லா பண்ணணும் இந்த இடத்துல இன்கேல் அண்ட் எக்ஸ்கேல் பார்க்கும் போது எது ஆக்டிவ் எது பேசிவ் அப்படின்னு பார்க்கும் போது இன்கேல் பண்றது வந்து பேசிவ் அது வந்து நம்ம அதுல கவனம் இல்லை நம்மளுக்கு ஆனா எக்ஸ்கேல் வந்து ஆக்டிவா இருக்கு அப்ப கொஸ்டில கேட்கலாம் கபாலபதியில எக்ஸ்கேல் வந்து ஆக்டிவா இருக்கணும் பேசிவ் எதுன்னு கேட்டானா இன்கேல் தான் பேசிவா இருக்கணும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து வந்து கபாலபதியை பொறுத்தளவு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த என்ன இதுல நிறைய யூசஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா கபாலபதி இஸ் ஏ ட்ரெடிஷனல் இன்டர்னல் கிளஞ்சிங் டெக்னிக் அடுத்து வந்து கபாலபதி வந்து நிறைய பிசியாலஜிக்கல் பங்கன்ஸ் இருக்குது ஆனா நம்ம வந்து ரொம்ப லிமிட்டா தான் இதை நினைக்கிறோம் ஆனா இது வந்து பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஹைலி அதாவது ஆனந்தமய கோசா வரைக்கும் போறதுக்கு இந்த கபாலபதி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது அப்படின்றத நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கபாலபதி ஜென்ரேட் ஹீட் இன் யுவர் பாடி டிசால் இன் தி டாக்ஸின் அண்ட் அதர் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்ப ஏதாவது இப்ப உங்களுக்கு வந்து தரப்பட்டிகள் ஒரு இன்டர் கோஷன் இல்ல ஒரு கபா ஒரு பிரணயமா நாலு பிரணயமா கொடுத்து இது எது வந்து ஆன்சர் ஏர்ல வந்து சூரிய பேதனான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் பில வந்து கபாலபதின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் சி சில வந்து போத் ஏ அண்ட் பி இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் டில நன் ஆஃப் தேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அப்படி எடுக்கும்போது என்னன்னா இதெல்லாம் ஹீட்டிங் பிரணயமா எல்லாமே உடம்புல உள்ள ஒபிசிட்டியை வந்து குறைக்கிறதுக்கு பயன்படும் சூரிய அதே மாதிரி சூரிய நமஸ்காரமும் வந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு பயன்படக்கூடிய இந்த பிரணயமா அந்த பயிற்சி எல்லாம் பயன்படும் இது கபாலபதியும் எஸ்பெஷலி வந்து ஃபேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணும் அடுத்து இட் இம்ப்ரூவ் தி ஃபங்க்ஷனி ஆஃப் தி கிட்னி அண்ட் லிவ் லிவர் லிவருக்கு தான் தப்பா போட்டு ஸ்பெல்லிங் லிவர் அட் இன் என்சி தி பிளட் சர்க்குலேஷன் அண்ட் டைஜஷன் இது வந்து போர்ஸ்ஃபுல்லாக நம்ம எக்ஸேல் பண்ணுறதுனால நம்ம பிராண சக்தி உடம்பு முழுவதும் போகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைஜிஷன் ப்ராசஸ் வந்து
அடுத்து வந்து வாயு கர்ம கபாலபதி கர்ம கபாலபதி இந்த பெயரை வச்சே நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் வாத ஓட்டம் கப ஓட்டம் பித்த ஓட்டம் இந்த மூன்று ஓட்டம் வச்சுக்கலாம் வாதம் அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்னது காற்று அப்படின்னு சாரி வாயுன்றது காற்று வா வாத இது வந்து வாய் வாதா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பித்தத்தை இண்டிகேட் பண்ணுது சித்தலின்றது குளிர்ச்சியை இண்டிகேட் பண்ணக்கூடியது கபாவை வந்து இண்டிகேட் பண்ணக்கூடியது இப்ப இதனுடைய ப்ராக்டிஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பாருங்க இது ஏன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு அதிகமா தெரியாது இந்த கபாலபதி தெரியும் அதுல வந்து கிரந்த சமயத்தில இந்த மாதிரி மூணு கபாலபதி அவங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க அப்படின்றது என் ப்ராக்டிஸ் சிம்லர் டு தி பிரணயாமா அதே மாதிரி தான் டெக்னிக் தான் என்ன ஆஃப் பஸ்திரிக்கா மாதிரி தான் பஸ்திரிக்கா மாதிரி தான் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எக்ஸப்ட் தி எக்ஸலேஷன் இஸ் ஆக்டிவ் ஒய் த இன்கலேஷன் இஸ் பேசிவ் த ஆப்போசிட்ஸ் ஆஃப் நார்மல் பிரீத்திங் நார்மல் பிரீத்திங் ஆப்போசிட் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னா எக்ஸப்ட் தி பஸ்திரிக்கா எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக தான் மூச்சை வெளியிடுவோம் அப்படி தான் வெளியிடுவோம் ஆனா இது வந்து எக்ஸலேஷன் ஆக்டிவா இந்த இடத்துல இருக்கணும் ஆக்டிவா இருக்கணும் இன்கலேஷன் வந்து பேசிவா தான் இருக்கணும் இது வந்து என்ன அப்படின்னா நார்மல் பிரத்தினுடைய மாதிரி தான் இது இருக்கும் இது வந்து என்னன்னா உடம்புல வந்து வாத கர்ம கபாலபதி செய்யும் போது இந்த எஃபெக்ட் அது கொடுக்கும் அடுத்து வாயு கர்ம கபாலபதி பண்ணும்போது இது வந்து ஜலநீத்தி வச்சு பண்றது ஜலநீத்தி வச்சு பண்ணக்கூடிய இது எல்லாம் இங்க வரும் அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் அதை அதை தெளிவா இங்க கொடுத்துங்க துருவதி நாஸ்டில் அண்ட் வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து மவுத் வழியா வர வைக்கிறது இது வந்து வா இது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து சித்கர்மா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மூச்ச வாய் வழியா இழுத்து நம்ம சீத்தளி பண்ணுவோம்ல மூக்கு வழியா வெளியிடுது அதுக்கு மாதிரி பண்றதுக்கு வந்து சித்கர்ம கபாலபதின்னு சொல்லுவாங்க இங்க பாருங்க கீழே கொடுக்குது கன்சிடர் தி ரிசர்வ் ஆஃப் வாயு கர்ம கபாலபதி இன் விச் வாட்டர் இஸ் டேக்கன் த்ரூ தி மவுத் அது மாதிரி எக்ஸ்பல் த்ரூ தி நோஸ் இங்க வந்து வாட்டர் வாய் வழியா எடுத்து மூக்கு வழியா வெளியிடுறது அதே மாதிரி இங்க வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாய் வழியை எழுத்து உள்ள மூக்கு வழியாடுறது சீத்தளி பண்ற மாதிரி தான் நம்ம சீத்தளி பண்ணும்போது இப்படி பண்ணி மூக்கு வழியா விடுற மாதிரி இல்லை இன்கேல் வந்து எது வழியா வாய் வழியா மூக்கு வழியா எக்ஸ்ஹேல் பண்றோம் அப்ப அது மாதிரி வாட்டர் வந்து இன்கேல் வந்து துருதி மவுத் எக்ஸ்ஹேல் துருதி நோஸ்டில் நாஸ்டில் இது வந்து யோகா காம்படிஷன்ல எல்லாம் இது வச்சிருப்பாங்க இது இந்த இந்த காம்படிஷன் எல்லாம் இருக்குது அடுத்து வந்து அக்னிசார கிரியா அக்னிசார கிரியா பத்தி நான் சொல்லிட்டேன் அக்னிசார கிரியா அப்படின்றது வந்து அண்ட் உத்தியான பந்தம் ஆர் தி ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் தி நவுலி நவுலி பண்ணும் போது அப்ப கேட்கலாம் கொஸ்டின்ல இந்த அக்னிசார கிரியா வந்து எப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நவுலி பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பண்ணணும் அது அது ஒரு கொஸ்டின் இதுல கேட்கலாம் அடுத்து வந்து உட்டியான பந்தான்னு சொன்ன பத்தியெல்லாம் உட்டியான பந்தம் வந்து உட்டியானன்றது இடுப்புல தான் போடுவோம் அப்ப உட்டியான பந்தன்றது இந்த மூல பந்தா இந்த பந்தாசு எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உடம்புல வந்து அதாவது ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதான் இந்த அக்னிசார கிரியால கொடுத்துருக்காங்க இந்த உட்டியான பந்தா மூல பந்தா அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து பிரணயாமா பண்ணும் போது போடக்கூடிய கூட்டுக்கள் அது ஆஹ் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்னிசார கிரியா மீனிங் அக்னி மீன்ஸ் வந்து ஃபயர் சாரா மீன்ஸ் வந்து எசன்ஸ் சாரா மீன்ஸ் எசன்ஸ் அடுத்து வந்து பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் அனதர் வேர்சன்ஸ் ஆஃப் நவுலி இது வந்து நவுலியில உள்ள பெனிஃபிட்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் இதுல திஸ் கிரியா இன்கிரீஸ் தி டைஜஸ்டிவ் பயர் அண்டு எனர்ஜி லெவல் சில பேருக்கு நிறைய சாப்பிட்டு டைஜஷன் ஆகாத மாதிரியே இருக்கும் அந்த மாதிரி டைஜஷன் ஆகாதவங்க எல்லாம் இந்த அக்னிசார கிரியா பண்ணும் போது டைஜஸ்டிவ் பயர் உண்டாகும் அப்ப பயர் வந்து ஏன்னா செரிமானம் ஆகுறதுக்கு வந்து நெருப்பு ரொம்ப முக்கியமான இதா இருக்குது அதனால அந்த நெருப்பு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த நெருப்பை அதிகப்படுத்துவதன் மூலமாக நம்ம உடல்ல டைஜஷன் ப்ராசஸ சரியா இயங்குவதற்கு எனர்ஜி லெவல்ல கரெக்டா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா உணவு செரிச்சா தான் நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்து கிடைக்கும் அடுத்து நவுலி நவுலின்றது இதுக்கும் வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் கிரியா இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது எந்த ரீஜியனை கிளீன் பண்ணுது அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் த எக்ஸசைஸ் இஸ் கிளைம்டு டு சர்வ் தி கிளென்சிங் ஆஃப் தி அப்டாமல் ரீஜியன் டைஜஸ்டிவ் ஆர்கன் சுமால் இன்டஸ்டின்ஸ் அண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி மசாஜ் ஆஃப் தி இன்டர்னல் பெல்லி ஆர்கன்ஸ் பெல்லி ஆர்கன்ஸ் வந்து வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல்லி ஆர்கன்ஸ் ஃபுல்லா இதுல வரும் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சர்க்குலர் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி அப்டாமல் மசல்ஸ் அப்ப நவுலின்றது வந்து சர்க்குலர் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி அப்டாமல் அப்டாமல் மசல்ஸ் ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணக்கூடியது அப்டாமல் மசல்ஸ் டியூன் பண்ணக்கூடியது நவுலின்றது இந்த நவுலியில எத்தனை டைப் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு டைப் இருக்குது வாம நவுலி வாம நவுலி வாம நவுலி அப்படின்றது வந்து வாம நவுலின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நவுலி
உள்ள கூச்சி கொண்டு வந்து ரைட் சைட்ல கொண்டு வந்துட்டு அதனால தக்ஷ்மண் அவளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து அதை ரெண்டையும் கூச்சி நடுவுல சென்ட்ரல கொண்டு வந்து அப்படி புஷ் பண்ணி உள்ள தள்ளுற வச்சுக்கோங்க முன்னாடி அது பேர் வந்து மத்தியமன அவளின்னு சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆனா இது பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு எது தேவை அப்படின்னா நம்மளுடைய உடியான பந்தமாகவும் அக்னிசார கிரியாவும் கண்டிப்பா பண்ணோம்னா கொஞ்சம் இது ஈஸியா அப்படி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து திராட்டக் திராட்டக் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ல திராட்டக் அப்படின்னா கெய்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு கரெக்டர் புள்ளியில நம்மளுடைய முழு அதாவது கண்ணை பிளிங்க் பண்ணாம நம்ம வந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட்னு சொல்றாங்க இது வந்து தாந்திரிக் மெத்தட் ஆஃப் மெடிடேஷன் இது மெடிடேஷன்ல தாந்திரிக் டெக்னிக்ல இது மெடிடேஷனாகவும் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க Uh, that involves you starting at a single point such as a small object uh, small object vechittu illa na candle uh, flame vechittu kuda adha nama pannalam idhu vandu enna na nama en nammude inda nammude kann endha irukko andha level ku keela nama idha vechikkanum poduva amarndu sendu appo na vajrasana sila porathula amandittu idhu ketha appo nama vandu or school ye edhaavadhu vachu adhu mele da vekkanum sila per enna onuvaanga appadina keela kulinju paapanga andha maari paakumbodhu ipo kinunju paakura appo kalutha vandu nekka vandu pen pannuva appo bodhu vandu இந்த ஸ்பாண்டிலிக்ஸ் பிரச்சனை இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்போதுமே வந்து யோகாவை பொறுத்தளவு நல்லா ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்து பண்ணணும் அதனால வந்து இதுக்கு வந்து இதை பேரலா கரெக்டா வச்சுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து இட்ஸ் அட் பை பிரிங் தி எனர்ஜி டு தி தேர்ட் ஐ இது வந்து அதாவது சைக்கிக் பவரை நம்மளுக்கு சைக்கிக் எபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இது வந்து திராட்டகா வந்து கண் பகுதி கண் மசில்ஸுக்கு ஒரு பயிற்சியா இருந்தாலும் கூட நம்மளுடைய சைக்கிக் எபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு திராட்டக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது இதுல பாருங்க எத்தனை டைப் ஆஃப் திராட்டக் இது கூட திராட்டக்கு தான் திராட்டக்கில் வந்து இன்டர்னல் திராட்டகம் எக்ஸ்டர்னல் திராட்டகம் சொல்லுவாங்க இன்டர்னல் திராட்டகம்னு கண்ணை மூடி நம்ம உடம்புக்குள்ளே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு 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 பர்டிகுலராக ஒன்று நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் திராட்டகம்ன்றது என்ன அப்படின்னா வெளியில வந்து ஒரு ஒரு சூரிய ஒளியை பார்க்கறது இல்லைன்னா லைட்டு விளக்கு வச்சுட்டு அதை பார்க்கறது அந்த மாதிரி வெளியில இருந்து ஏதாவது போடுறது இப்போ வெளியில இருந்து என்ன பண்ணா ஒரு வட்டம் கண்ணு மூலம் அப்படி வட்ட மாதிரி போடுறது அந்த மாதிரி எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த திராட்டக்கில் தான் வரும் அதுல பாருங்க பிந்து திராட்டக் பிந்து திராட்டக் அப்படின்றது ஒரு சிங்கிள் டாட் வச்சுட்டு அந்த டாட்டையே அப்படியே நம்ம பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து பிந்து பிந்து திராட்டக் பிந்து அடுத்து வந்து மூர்த்தி மூர்த்தி திராட்டக் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் வந்து இந்த இது மாதிரி தான் டாட் மாதிரி வச்சு பண்றதா அடுத்து வந்து இந்த சர்க்கிள் போட்டுக்கு நான் சொன்னேன் சர்க்கிள் போட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு திராட்டகம் இருக்குது அடுத்து வந்து ஸ்பிரிங் மாறிக்க இந்த மாதிரி அந்த ஸ்பைரல் மாறிக்க ரிங் மாறிக்க வச்சுக்கிட்டு நம்ம சவத்துல வச்சுட்டு அது மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஒரு திராட்டகம் இருக்குது அடுத்து லேம்ப் வச்சு நம்ம அது இந்த இந்த ஒரு திராட்டகம் மட்டும் தான் நம்ம பிராக்டிஸ்ல வச்சிருக்கோம் மற்ற திராட்டகம் எல்லாம் கிடையாது அப்புறம் சூரிய திராட்டகம் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து என்ன ஜஸ்ட் சன்செட் அப்போவோ இல்ல சன் ரைஸ் ஆகும் போதோ இந்த ஐயர் ஐயங்கார்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த காலையில எந்திரிச்சோன்னே அவங்க வந்து ஒரு இது பண்ணுவாங்க ரெகுலராகவே சந்தியாவதனம் சொல்லுவாங்க அந்த சந்தியாவதனத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க இந்த ரெண்டு கையிலையும் வச்சுட்டு இந்த வேலை வச்சுட்டு கரெக்டா அந்த சூரிய ஒளி ஒடி லைட்டா பார்ப்பாங்க அது கண்ணு வந்து அது வந்து கண்ணு கண் பவருக்கு நல்ல வந்து எனர்ஜி அது காலையிலையும் அதாவது ஏர்லி மார்னிங் சன் ரைஸ் ஆகும் போது அது பண்ணணும் ரொம்ப சூரிய ஒளி வரும்போது நம்ம பண்ணக்கூடாது அடுத்து வந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா த்ரீ நேத்ரா அப்படின்றது அதுக்கும் வந்து ஒரு தேர்ட் ஐய இது பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஸோ இதெல்லாம் அதுல உள்ள ப்ராக்டிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து சூரிய நமஸ்கார் ஸோ இப்ப இது எல்லாமே நம்ம என்ன அப்படின்னா இந்த சட்கிரியாஸ்ல பார்த்த பகுதிகள் இது எல்லாமே இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே சிலபஸ்ல உங்களுக்கு இந்த ஏரியால வந்து முதன்மையானதாகவும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது அதிகமான 